Et ça fait partie des attractions hein, pour ceux qui passent quelques jours du côté de Brégançon, apercevoir le président. Emmanuel Macron y est en vacances avec son épouse Brigitte depuis mercredi soir, mais les badauds ont finalement peu de chance de les voir. Le fort de Brégançon a un double avantage, la sécurité et la discrétion. Frédéric Michel. Autant essayer de le voir, mais je pense pas qu'on aura accès. Hein. Posté devant les grilles du fort ou sur la plage, ils sont quelques curieux en maillot de bain et badigeonnés de crème solaire à guetter le moindre mouvement. Ces touristes et habitués des lieux espèrent apercevoir le président ou mieux le saluer. Mais s'échapper de Brégançon en toute discrétion est un jeu d'enfant. Jacques Chirac avait pour habitude de fausser compagnie à sa sécurité pour des escapades secrètes qui ont donné des boutons au service de l'Elysée. Valérie Collet, la directrice de l'Office du tourisme de bormel et Mimosa. Vu qu'il a passé en plus une partie de son enfance juste à côté au Riol Canadel, bon, bah, il venait très volontiers ici et puis en cachette, en secret. On le sait, à présent, il allait voir ses copains. Quitter Brégançon sans être vu est donc possible dans une voiture banalisée ou aux vitres fumées. Mais le fort offre aussi un accès direct à la mer. Lors de leur précédent séjour, le couple Macron a plusieurs fois utilisé le bateau pour ses discrètes sorties. Autre époque, autre style, le président Georges Pompidou ne se cachait pas en vacances. Il partait avec le cigare son bateau, il allait à Saint-Tropez souvent le soir, il venait d'en bord enfin, c'était un président que l'on voyait souvent et avec la crise sanitaire, cette année les sorties du couple Macron devraient être limitées